আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনার কারণে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ছুটি বাড়লো 31 অক্টোবর পর্যন্ত নভেম্বরের মধ্যে খুলতে না পারলে হবে অটো প্রমোশন বাস চাপায় পা হারানো গাড়ি চালক রাসেল সরকারকে আরও 20 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ হাইকোর্টে ভিসা ও আকামার মেয়াদ শেষ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় হাজারো সৌদি প্রবাসী রোববার থেকে আবারো টোকেন দেবে সৌদি এয়ারলাইন্স সমঝোতার মাধ্যমে সব দেশের সাথে বিমান চলাচলের উদ্যোগ নিতে হবে বাড়াতে হবে সেবার মান নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এবং এক মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ঘোড়াঘাটের সাবেক ইউএনও ওয়াহিদা খানও শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা মহামারীর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি আরেক দফা বাড়ানো হলো একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নভেম্বরের মধ্যে স্কুল খুলতে না পারলে বার্ষিক পরীক্ষাও হবে না বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা সচিব রিপোর্ট করেছেন মাহবুব কবির চপল অন্য সবকিছু প্রায় স্বাভাবিক হলেও চার কোটি শিক্ষার্থীকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছে না সরকার গত সতেরো মার্চ থেকে পাঁচ দফা তিন অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবার আরেক দফায় একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হলো সে ছুটি তারপরও স্কুল খুলতে না পারলে শিক্ষার্থীদের অটো প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করলাম এখন পরিবেশ পরিস্থিতি বলতে পারবে যে আমাদের নভেম্বর এক তারিখ থেকে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ পর্যন্ত এই সময়টা চল্লিশ দিন জন্য আমাদের একটা ফাইনাল একটা ইয়ে আছে পাঠ পরিকল্পনা আছে সংশোধিত পাঠ পরিকল্পনা সেইটা যদি আমরা স্কুল খুলতে পারি তাহলে তো সেটা অনুযায়ী চলবে তাহলে আমরা এটা মূল্যায়ন করতে পারব তো যদি স্কুলগুলো না খোলে যদি আমরা আমাদের শেষ অপশানটাও যদি আমরা ব্যবহার করতে না পারি তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝছেন যে কি হবে আসলে সচিব জানান শিক্ষাবর্ষ বাড়ানোর সুযোগ নেই তবে পহেলা জানুয়ারিতে বই উৎসবের প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে পহেলা জানুয়ারি যে আমরা যে বই উৎসব করে থাকি আমাদের সকল বাচ্চা শিশুদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমরা যে বই বিতরণ করে থাকি সেই বই ছাপানোর ব্যাপারে আমাদের কিন্তু পুরো দমে কাজ চলছে তো আমাদের কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা নেক্সট ইয়ারেই আমরা নতুন বই বিতরণ করব আমার নতুন সেশন শুরু হবে সেই জন্য আমরা মনে করছি যে তবে সবকিছুই নির্ভর করছে সামনের দিনগুলোতে করোনা পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তার উপরে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা গ্রিন ল্যান্ড বাসের চাপায় পা হারানো রাসেল সরকারকে আরও বিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট গ্রিনল্যান্ড পরিবহনকে তিন মাসের মধ্যে এককালীন এই টাকা পরিশোধ করতে হবে এই বিষয়ে জারি করা রুল নিষ্পত্তি করে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ রায় দেন এর আগে হাইকোর্টের আদেশে রাসেলকে তেরো লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে গ্রিনল্যান্ড কর্তৃপক্ষ দেখুন হুমায়ুন চিস্তির রিপোর্ট গ্রিন লাইন পরিবহনের বাসের চাপায় পা হারানো রাসেল সরকারকে কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে গত বছর রুল দিয়েছিল হাইকোর্ট একই সাথে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে তাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় রাসেলকে তিন দফায় চিকিৎসা খরচ সহ মোট তেরো লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা দেয় গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষ পরে ওই আদেশ স্থগিত করার পাশাপাশি রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয় আপিল বিভাগ বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভার্চুয়াল বেঞ্চের দেয়া রায়ে মানবিক দিক বিবেচনায় রাসেলকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন মাসে আরও বিশ লাখ টাকা দিতে গ্রিন লাইন পরিবহনকে নির্দেশ দেয়া হয় রায়ে সন্তুষ্ট পাহাড়ানো গাড়ি চালক রাসেল সরকার এই করোনা কথা বিভিন্ন তারা বলেছে যেহেতু এখন বাসের ইনকাম কম শেষ পর্যন্ত আগে পরিশোধকৃত দশ লক্ষ দশ লক্ষ টাকার নগদ এবং তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চিকিৎসা বাদ বেঁধে রেখে আগামী তিন মাসের মধ্যে বিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং এটা এটা তাদের অ্যাডমিটেডলি তারা মেনেছে এবং গ্রহণ করেছে প্রায় আমি সন্তুষ্ট কিন্তু আমার কথা হচ্ছে 
20 লাখ টাকা 1 কোটি টাকা দিলেও আমার কিন্তু যেটা হারিয়েছি সেটা আমি পাবো না আমি চাই আর যেন কেউ আমার মতো এরকম দুর্ভোগে না পড়ে পাহাড়ে বা কোনো বিপদগ্রস্ত হয়ে এরকম কোটে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরতে হয় গ্রিন লাইন পরিবহনের আইএনজিবি জানান উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এই রায় হওয়ায় আর আপিল করবেন না তারা তবে রায় আদালত বলেন দুর্ঘটনা ঘটলেই হাইকোর্টে নয় বরং নতুন সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী মামলা করতে হবে দুর্ঘটনা কবলিত হলে যে হাইকোর্টে কম্পেনসেশনের জন্য আসবেন এটি সঠিক নয় কারণ এখানে 2018 সালে সড়ক পরিবহন আইনে কিন্তু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটা নিম্ন আদালতে তো করা সম্ভব আমরা আপিল করব না সম্মত যাবেন আমরা রাজি হয়েছি এই টাকাটা আমরা দেব এই টাকাটা আদালত বলেছেন যে ব্যাংকে জমা থাকবে এবং প্রতি মাসে যদি ইন্টারেস্ট থাকে সেই ইন্টারেস্ট থেকে সে যে টাকাটা পাবে এটা থেকে থেকে তার জীবন ধারণ করার একটা সুযোগ হবে 2018 সালের এপ্রিলে রাজধানীর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে গ্রিন লাইন পরিবহনের বাস চালক প্রাইভেট কার চালক রাসেলের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় এতে ঘটনাস্থলেই রাসেলের বাম্পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা টিকিট পেতে সৌদি এয়ারলাইন্সের ঢাকা অফিসে এখনো ভিড় করছেন হাজারো প্রবাসী টোকেন পেলেও ভিসা এবং আকামার মেয়াদ শেষ হবে দুশ্চিন্তায় তাদের অনেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিটের জন্য নতুন করে টোকেন দেওয়া শুরু হবে 4 অক্টোবর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম কারো ভিসার মেয়াদ শেষের পথে কারো আকামার মেয়াদ আছে আর মাত্র কয়েকদিন এমন পরিস্থিতিতে শেষ মুহূর্তে টিকিট পেতে মরিয়া প্রবাসীরা নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট না পেলে সৌদি আরব যাওয়া আর সম্ভব হবে না বলে মনে করছেন তারা টোকেনটা দেওয়া হোক দিলে আমরা যে উমুক দিন আইয়া দা মেহানে আর বের করা আমরা কোনো প্রয়োজন হয় না 30 তারিখ টোকেন দিয়েছে 30 তারিখ পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এর টোকেন তারা পেয়েছিল কিন্তু তারা যাইতে পারে নাই তাতে তো ওখানে একটা খালি আছে পথ ওই যে খালি পথটা ঠিক আছে আমাদেরকে ঢুকাই দেওয়া হোক যাতে আমরা করে এই যে যাদের অল্প সময় মেয়াদ আছে আমরা দিয়ে ওখানে কর্মস্থলে যোগ দিতে পারি আর যাদের রিসেন্ট শেষ হয়ে যাবে আপনি এখন আসেন এখন আপনি আসেন এটা নিয়ে আপনি ফ্লাই করেন এটা যদি করে আমাদের সবার জন্য বেশি ভালো হবে কারণ আমরা 30 তারিখের মানুষের মতো আমরাও ভোগান্তিতে বা বিব্রতিতে পড়ব না আগে নানা অব্যবস্থাপনা থাকলো এখন রিটার্ন যাত্রীদের নিয়মিত টিকিট দিচ্ছে সৌদি এয়ারলাইন্স তবে চাহিদার চেয়ে তা অনেক কম অনেক লোকের টুকে 30 তারিখ বিচার মেয়াদ শেষ এখন টুকেন ওদের আছে বিচার মেয়াদ নাই কিন্তু আমরা আর বিচার মেয়াদ আছে আমরা টোকেন টোকেন নাই আকামারও মেয়াদ আছে বিচার মেয়াদ আছে কিন্তু আমরা কোনো টোকেন পাচ্ছি না টিকিট পাচ্ছি না সব মিলে সবাই অনেক হয়রানি সময় আছে মাত্র 20 দিন এই 20 দিনের ভিতরে যদি নাটকতে পারে তাহলে কপিল আর ছুটি দেবে না বাড়াই দেবে না বুঝছেন আকামা তো এই দেশে বি করা সম্ভব না দ্রুত ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানো হলে যাদের ভিসার মেয়াদ আছে অন্তত তাদের যাওয়া সম্ভব হবে বলে জানান প্রবাসীরা আগামী কাল সি সিরিয়াল আর টোকেন দেওয়া হবে 4 তারিখে সৌদি এয়ারলাইন্স বৃহস্পতিবার এ এক থেকে একশো এবং বি এক থেকে একশো সিরিয়ালের টোকেনধারীদের টিকিট দেয় এছাড়া আগের সিরিয়াল থেকে টিকিট না পাওয়া দুইশো জনকেও টিকিট নিতে ডাকা হয় তবে ভিসা এবং আকামা নবায়নের জটিলতা দূর করতে পারলে সৌদি এয়ারলাইন্সে টিকিট নিতে আসা প্রবাসীদের ভিড় কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা সমঝোতার মাধ্যমে সব দেশের সাথে বিমান চলাচল বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এজন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সেবার মান আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি গণভবন থেকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ সহ চারটি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন বিস্তারিত দেখুন আপেল মাহমুদের রিপোর্টে আকাশ পথে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে দেশের বিমানবন্দরের টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এরই অংশ হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ এবং ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে বঙ্গবন্ধুর মুরালের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের সাথে বিমান যোগাযোগ বাড়িয়ে দেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি আমাদের বিমান যাতে বিভিন্ন দেশে যেতে পারে তার জন্য আলোচনা হচ্ছে বিমানের নিরাপত্তা বিমানের সেবা বিমানের সব দিক থেকে যেন বিমান উন্নত হয় তার জন্য যথাযথভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী আইনগুলি যথাযথভাবে প্রণয়ন করে সে আইন আমরা পাশ করে দিয়েছি কাজে আমাদের এখন সকলের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে আমাদের এই শিল্পটাকে আরও উন্নত করতে হবে এবং এই যোগাযোগটা বাড়াতে হবে সেভাবে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কাজে গতি বাড়াতে রাজধানীর গ্রিন রোডে পানি ভবনেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী 
জলাধার সংরক্ষণের পাশাপাশি সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে ভূ উপরস্থ পানির উপর নির্ভরতা বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি আমাদের সেচের সেচের পানি বা ব্যবহারের পানি যেন ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে আমরা ভূপরস্থ পানি ব্যবহার করতে পারি সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিই সুপেয় পানি নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন অর্থাৎ প্রণালী ব্যবস্থা এগুলির দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি এবং প্রায় আটানব্বই ভাগ মানুষ সেটা পাচ্ছে এবং আমরা এই কাজগুলি অব্যাহত রেখে যাচ্ছি পাশাপাশি তিনি নগরীতে পর্যটন ভবনেরও উদ্বোধন করেন আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষায় বিনিয়োগে টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের পঁচাত্তরতম অধিবেশনের সাইড লাইনে ভার্চুয়াল জীব বৈচিত্র্য সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই সংক্রান্ত চার দফা প্রস্তাব দেন টেকসই উন্নয়নের জন্য জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ শীর্ষক সম্মেলনে জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় জনগণের মধ্যে বৃহত্তর গণ সচেতনতা তৈরি এবং জাতীয় পর্যায়ে আইন কানুন জোরদার করার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী এক মাস চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের সাবেক ইউএনও ওয়াহিদা খানম তবে তার শরীরের ডান পাশ পুরোপুরি সচল হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সেজন্য রাজধানীর নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল থেকে থেরাপির জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে মিরপুরের সিআরপি হাসপাতালে আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েন মৃত্যুর কিনার থেকে ফিরে আসার নতুন এক গল্প আবারও লড়াই সংগ্রাম করে বাঁচার স্বপ্ন ওয়াহিদা খানমের চোখে মুখে দুর্বৃত্তদের হামলায় জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষণে ছিলেন তিনি তার এই শারীরিক উন্নতি নিয়ে মাসখানেক আগেও সংশয় ছিলেন সবাই সবার সানুগ্রহে এবং সবার প্রচেষ্টায় এই ধরনের একটা অসম্ভব বলব না তবে খুব জটিল একটা অপারেশন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এক মাসের মধ্যেই রোগীটা আজকে হেঁটে চলে যেতে পারল এটা সত্য কথা বলতে নিউরো সার্জারিতে বিস্ময়কর না হলেও আমরা মনে করি যে ওর জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া ওহাইদার মাথায় নয়টি আঘাত ছিল এতে তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডান পাশ অচল হয়ে পড়েছিল শঙ্কা কাটলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আরও মাসখানেক সময়ের কথা বলছেন চিকিৎসকরা দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে ওয়াহিদাকে নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় আপাতত তিনি মিরপুর সিআরপি হাসপাতালে থেরাপি নিবেন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে দেশে আরও একুশ জনের মৃত হয়েছে এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ হাজার দুশো মৃত ব্যক্তিদের ষোলো জন পুরুষ আর পাঁচজন নারী সবশেষ এগারো হাজার চারশো বিশটি নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার পাঁচশো আট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার প্রায় তেরো দশমিক দুই শূন্য শতাংশ মোট আক্রান্তের সংখ্যা তিন লাখ চৌষট্টি হাজার নয়শো সাতাশি একই সাথে চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার পাঁচশো একানব্বই জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ সাতাত্তর হাজার আটাত্তর জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার পঁচাত্তর দশমিক নয় এক শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ এগারো জন মারা গেছেন এছাড়া রাজশাহী বিভাগে পাঁচ জন চট্টগ্রামে তিন জন এবং রংপুরে দুই জন মারা গেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় চার অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পে টানা সতেরো অক্টোবর পর্যন্ত ছয় মাস থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী সোয়া দুই কোটি শিশুকে খাওয়ানো হবে এই ভিটামিন করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক
নির্ধারিত সময় শিশুদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আনার জন্য অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি সচিবালয়ে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চোটা অক্টোবর থেকে 17 অক্টোবর পর্যন্ত এই ভিটামিন এ ক্যাপসুল সারা দেশে খাওয়ানো হবে শিশুদেরকে যদি কিনা সঠিকভাবে ছেলে মেয়েরা পায় তাহলে পরে সে অনেক রোগ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শিশু মৃত্যুর হারও কমে যায় কোভিড পরিস্থিতিতে সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কাজটি করা হবে ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নাইমুল আব্রারের মৃত্যুর মামলায় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান সহ দশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজকে এম ইমরুল কায়সার আদালত অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে তেরো অক্টোবর অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করেন মামলার অভিযোগে বলা হয় দু সালের পহেলা নভেম্বর ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে কিশোরদের মাসিক সাময়িকী কিশোর আলোর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে নাইমুল আব্রার অনুষ্ঠান চলাকালে বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আবার বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে অনুষ্ঠানের জন্য যে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয় তা অরক্ষিত ছিল ঘটনাস্থলের খুব কাছে সরোয়ার্দী হাসপাতাল থাকলেও আবরারকে মহাকালীর ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় জাতীয় সংসদ নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন আবাবী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের রাজধানীর সেতু ভবনের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন সদস্য সংখ্যা কম হলেও সংসদে বিরোধী দলগুলোকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হচ্ছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো যদি নিজেদের আসন সংখ্যা বাড়াতে না পারে তার দায় সংসদের নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি তাদের তো নির্বাচন করতে হবে এখন তারা যদি কোনো কিছু পেশার সাথে জড়িত না থাকেন তাহলে কি চাঁদাবাজি করে রাজনীতি করবেন তাহলে রাজনীতিকরা ব্যবসা করবে না তারা অন্যান্য পেশায় থাকলে ব্যবসায় কেন থাকতে পারবে না ব্যবসায় থাকার অধিকার আছে এক বছরের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটির ঝুলন্ত তার সরিয়ে ফেলা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম দৃষ্টিনন্দন নগরী গড়তে মাটির নিচ দিয়ে সব তারের সংযোগ দেয়ায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি গুলশানে ঝুলন্ত তার অপসারণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন মেয়র আরও জানাচ্ছেন আদিন সজীব ঝুলন্ত তারের নগরী যেন ঢাকা ডিশ ইন্টারনেট বিদ্যুৎ টেলিফোনের অগণিত কেবলে ব্যস্ত নগরীর কোনো কোনো এলাকায় আকাশে ঢেকে গেছে মাঝে মধ্যে এসব ওভারহেড কেবল অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও কদিন পরেই আবার তা একই অবস্থায় ফিরছে যার কারণে ঘটছে নানা দুর্ঘটনাও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দাবি এবারের উদ্যোগ সুপরিকল্পিত তার অংশ হিসেবেই গুলশানে ডিএনসিসি মার্কেটের সামনে ঝুলন্ত তার অপসারণ শুরু করে ভ্রাম্যমান আদালত তিনটা কোম্পানি এন্টারটেন পেয়েছে কিন্তু ওনারা কিন্তু কাজ করছে না আমি এখানে মনে করি এটা এন্টারটেন যারা নিয়েছে তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা তারা দশ বছর যাবত লাইসেন্স নিয়েছে তারা কেন এই মাটির তল দিয়ে তারা কেন অল্টারনেটিভ লাইন করে দেন নাই তবে নগরের মানুষ যাতে সব সেবা পায় সেজন্য মাটির তল দিয়ে তারের লাইন নেয়ার উদ্যোগ নেয়ার কথাও জানান উত্তর সিটির মেয়র আইএসপি কথা হচ্ছে যে তারা যে লাইন চাচ্ছে তারা টাকা অনেক বেশি চাচ্ছে কোয়াব বলছে তাদের ভাড়া অনেক বেশি চাচ্ছে সুতরাং আমি সাব্যস্ত করেছি ওনাদের সাথে মিটিং করে আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের যে সসার ড্রেনগুলো আছে এগুলো নিজ দিয়েই আমি পাইপ বসিয়ে দিব ঝুলন্ত তারের এই জঞ্জাল সরাতে পারলে নগরীর অনেক সড়ক এবং স্থাপনা দৃষ্টিনন্দন হবে বলে জানান কর্মকর্তারা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা জঙ্গিবাদ দমন থেকে শুরু করে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ বাহিনী ধীরে ধীরে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধু জনতার পুলিশ এবং প্রধানমন্ত্রী জনবান্ধব পুলিশে রূপান্তরিত হচ্ছে বলেও জানান তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলে আইজিপি ডাক্তার বেনজির আহমেদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রতারণা করে কয়েকশো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ইমাম হোসেন ওরফে নাসিমকে রাজধানীর রূপনগর থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র গুলি এবং মাদক 
তার নাসিমের বিরুদ্ধে নগরীর বিভিন্ন থানায় অর্ধ শতাধিক মামলা রয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জি এম তসলিম প্রতারণার শিকার শতাধিক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে রাজধানীর রূপনগর আবাসিক এলাকায় অভিযান চালায় র‍্যাব প্রতারণার অভিযোগে এখান থেকে ইমাম হোসেন ও তার তৃতীয় স্ত্রী হালিমা আক্তারকে র‍্যাব চারের গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে এই দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ফ্ল্যাট ও প্লট দেওয়ার কথা বলে মানুষের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া গ্রেফতারের পর তাদের চিড়িয়াখানা রোডের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয় অস্ত্র গুলি জাল টাকা এবং 37টি ব্যাংকের চেক বই ইমাম হোসেন নাসিমের গ্রেফতারের খবর পেয়ে ভুক্তভোগীরা র‍্যাব কার্যালয়ে ছুটে আসেন কিভাবে তারা প্রতারণার শিকার হলেন তা র‍্যাবকে জানান টোটাল 37 লক্ষ টাকা দিয়েছে পাঁচটা প্লটের জন্য আমরা চেকের কেস করার পরে উনি দুবাই গিয়েছিল যে ওখানে যে এক্সিবিশন করেছে এবং অনেকে ওখানে প্লট বুকিং দিয়েছে দুবাই জমি রেজিস্ট্রেশনে দেওয়া হয় না আবার টাকা দেওয়া হয় না আজকে প্রায় দুই বছর হতে চলল কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব চারের পরিচালক মোজামেল হক জানান দুই দশক ধরে নাসিম প্রতারণা করে অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল অঙ্কের টাকা প্রতিটা প্লট থেকে 5 লাখ টাকা করে সে চুক্তি করছে এরকম আমরা 5000 চুক্তির কথা জানি এবং রেজিস্ট্রেশন করে দেবে এই মর্মে 12.5 লাখ থেকে 20 লাখ টাকা পর্যন্ত একজনের কাছ থেকে নিছে অসাধু রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও বিল্ডার্সদের বিরুদ্ধে এখন থেকে র‍্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবে বলেও জানান এই কর্মকর্তা এই টাইপের যারা ফ্ল্যাট ওনার বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট মালিক তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে প্রত্যেককে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অ্যাগ্রোফুড কুরিয়ার সার্ভিস শিপ বিল্ডার সহ আরো 16 টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রতারক নাসিমের জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে উল্লেখ করে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রাজধানীর মেরুল বাজারে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রবারণা পূর্ণিমা এবং ফানুস উৎসব উদ্বোধন করে তিনি এই কথা বলেন মন্ত্রী বলেন সব সম্প্রদায়ের ভিতরে সম্প্রীতির যে নজির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করেছেন চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশ এই সময় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া বলেন যার যার অবস্থান থেকে কাজ করলে প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না যেই চেতনার ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই চেতনার ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু কোনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বিদায় আজকে আমরা সমস্ত সূচকে সমস্ত মানব উন্নয়ন সূচক সামাজিক সূচক অর্থনৈতিক সূচকে আমরা পাকিস্তান অতিক্রম করেছি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নতি থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাকিস্তানের জনগণও দীর্ঘশ্বাস ফেলে আটকে পড়া প্রবাসীদের ভিসা আকামা ও টিকিট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সৌদিতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ দূত পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি বলেন প্রবাসীদের ঘাম ছড়ানো অর্থ দেশের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয় তাই সৌদি শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে রাজধানীতে প্রবাসী লেখক আতাউর রহমান রেশনের কুলখানি ও দোয়া অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন জাপা চেয়ারম্যান विभिन्न भाव हैरान शिकार हा जान सऊदी आरबे जावर टिकिट समय मत पान तर जदि भिसार मेद शेष है से भिसा करान सरकार उद्योग ग्रहण करें अथवा तरह आकामा अन्न्य जो कागजपत्र दरकार है सेगल विषय प्रधानमंत्री विशेष उत्पीड़न माध्यम एगुलर समाधान उद्योग ग्रहण कर সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত দল দুপুরে কমিটির সদস্যরা এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের নবনির্মিত ভবন সহ বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন এর আগে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সাথে বৈঠক করেন তারা তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে রয়েছেন সিলেটের জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ বজলুর রহমান এ কমিটিকে পনেরো দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলেছে উচ্চ আদালত কুয়েতের আমি শেখ সাবা আল আহমেদ আল জাবের আল সাবার মৃত্যুতে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করছে বাংলাদেশ 
সকাল থেকে সরকারি আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এছাড়াও তার আত্মার মাগফিরাত কামনায় সব মসজিদে বিশেষ দোয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয় গত মঙ্গলবার একানব্বই বছর বয়সে মারা যান কুয়েতের আমির নতুন আমির হয়েছেন তার সৎ ভাই তিরাশি বছর বয়সী শেখ নওয়াফ আল আহমেদ কয়েক দফার বন্যায় দেশের কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষ আবারও চরম দুর্ভোগে পড়েছে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে নাটোরের সিংড়াই বন্যা পরিস্থিতি আত্রাই নদীর পানির তোড়ে পৌরসভার সড়ক বিভাগের রাস্তা ভেঙে তলিয়ে গেছে প্লাবিত হয়েছে অনেক বাড়িঘর ফসলে জমি ভেঙে গেছে উপজেলার হিয়াদপুর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এতে বেশ কয়েকটি গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তা বাঁধ ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে দুর্গত মানুষ নওগায় গত কয়েকদিনের টানার বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে আত্রাই নদ ও যমুনার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মান্দা উপজেলায় বাইশটি আত্রাই পনেরোটি সহ জেলায় চল্লিশটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনার সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে আবারও বিপদসীমার উপর দিয়ে রয়েছে চলছে নদী ভাঙন পঞ্চম দফায় বন্যা গাইবান্ধা সদর সুনামগঞ্জ গোবিন্দগঞ্জ সহ কয়েকটি নদী তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়েছে ডুবে গেছে কলা আখ রোপা আমন সহ বিভিন্ন শাক সবজির ক্ষেত পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ যেখানেই দুর্নীতি অবিচার ধর্ষণ সেখানেই আওয়ামী লীগ জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি একথা বলেন এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সরকার নির্ধারিত দামে চাল বিক্রি না করলে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সব জেলা প্রশাসককে চিঠিও দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান খাদ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা জেলা প্রশাসক এবং আরসিপুরদেরকে আমরা চিঠি দিয়েছি সেটা ওই তারা সঠিকভাবে আমাদের বেঁধে দেওয়ার দামে বিক্রি করছে কি না যদি বিক্রি না করে ওখানে মোবাইল কোর্ট করার জন্য তো আমাদের বাজার মনিটরিং শক্ত করা হয়েছে ভোক্তা অধিকারকে বলা হয়েছে আমাদের যে রেটটা মিলগেটে বেঁধে দিয়েছি পাইকারি এবং খুচরা বাজারে মূল্যটা নির্ধারণ করে দিতে এবারে মিল্কভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রার্থীর বিতর্ক হতাশ করেছে সাধারণ ভোটারদের বুধবার প্রথম বিতর্কে একে অপরকে কটুক্তি আর হেয় করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন জাতীয় ইস্যুর বাইরে ব্যক্তিগত আক্রমণই যেন প্রাধান্য পায় তাদের বাগযুদ্ধে নব্বই মিনিটের ওই বিতর্কে দুই প্রার্থীরই বদমেজাজি আচরণ প্রকাশ পায় বলে সমালোচনায় মুখর বিভিন্ন গণমাধ্যম এ অবস্থায় বিতর্কের নিয়ম পরিবর্তনের কথা ভাবছেন আয়োজকরা ধারণা করা হচ্ছে পরবর্তী বিতর্কে নিয়ম মানতে কড়াকড়ি আরোপ করা হতে পারে একজন কথা বলার সময় অন্যজন নাক গলালে তার মাইক বন্ধ করে দেয়া হবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা আজ আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা উৎসব পালন করেন সেই থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুরা বর্ষাবাস শেষে দিবসটি পালন করে আসছেন প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন থেকে এক মাস দেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে শুরু হয় কঠিন চিবর দান উৎসব 
প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চিবর দানোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পানি অপচয় না করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম পানি সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি রাজধানী কাকরাইলে স্বাস্থ্য প্রকৌশল মিলনায়তনে জাতীয় স্যানিটেশন মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন পানি খরচটা ঠিকভাবে করব পানি সাপ্লাইটা ঠিকভাবে করব আমরা যদি বেশি পানি খরচ অপচয় করি দেখা গেছে যে আমি পানি বেশি এক্সট্রা করতে হচ্ছে আমাদের মোস্টলি স্টিল আমাদের সারা বাংলাদেশে পানি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সট্রাক্ট করা হয় তো তাতে করে অসুবিধা হচ্ছে যে পানির লেয়ারটা আমি নিচে নেমে যাচ্ছে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে শুরু হল বৃক্ষরোপণ অভিযান উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি ফলজ গাছের চারা রোপণ করে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ড আনোয়ার হোসেন খান এ সময় আরও পাঁচ হাজার ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের জন্য রামগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে হস্তান্তর করা হয় এরপর নাগ রাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন ড আনোয়ার হোসেন খান রাজশাহীতে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছে দুপুরে মহানগরীর সিটিহাট সংলগ্ন ভাগারের পাশে এই প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খারুজ জামাল লিটন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ সকল ক্লিনিকের মেডিকেল বর্জ্য পরিবেশ সম্মত এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা এবং পরিশোধনের রাশিক এবং প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবারে পার্টেক্স খেলার খবর তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবল বাঁচানোর স্লোগান নিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে অংশ নেয়া সমন্বয় পরিষদ এদিকে বাফুফের এবারের নির্বাচনে এক ঝাঁক সাবেক ফুটবলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাঠের খেলায় যেমনই দেশকে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিতে লড়াই করেছেন নির্বাচিত হলে তেমনই দেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য অবদান রাখবেন বলে জানান তারা আরও জানাচ্ছেন পরাগার পান আগের বারো বছরের ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বাংলাদেশের ফুটবলকে বের করে এনে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করে শনিবারের নির্বাচনে প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান সমন্বয় পরিষদের নেতারা দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিতে তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় তৈরি করা এবং পরিচর্যা করার জন্য চব্বিশ দফার ইশতেহার ঘোষণা করে সমন্বয় পরিষদ আমাদের প্যানেল যদি জয়ী হয় তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের ফুটবল যেন আমাদের নেতৃত্বে নিরাপদ গত এক যুগে এদেশের ফুটবলের মান বাড়েনি বরং কমেছে নির্বাচিত হলে ব্যর্থতার দিনগুলো পেছনে ফেলে উন্নতির সোনালি দিগন্তে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নির্বাচনে অংশ নেয়া সাবেক ফুটবলারদের নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে ফুটবলটাকে ঘুরে দাঁড়াতে ঘুরে দাঁড়ানোর যে চেষ্টা আমরা চালাচ্ছি এবং সেই চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেশবাসীর কাছে বলছি যে অন্তত একবার আমাদেরকে নির্বাচিত করে দেখেন যে আমরা ফুটবলের জন্য কতটুকু করতে পারি বাংলাদেশের ফুটবলে একটা কাঠামো তৈরি হওয়া দরকার এই কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশ ফুটবল আসেনি আমার ইচ্ছা যে এই কাঠামোর মধ্যে ফুটবলটা আসুক যাতে আমরা গিয়ে একদিন ফুটবলের সর্বোচ্চ পর্যায়েও খেলতে পারি ঢাকা বাইরে যারা ডিস্ট্রিক্ট আছে ডিভিশন আছে সেগুলোকে একত্র করে ফুটবলকে ডেভেলপ করে নিয়ে যাওয়া সংগঠকরাও চাইছেন নির্বাচিত হলে ফুটবল চর্চা নিয়মিত করার প্রত্যেকটা উপজেলায় গ্রাস রুট রুট লেভেল থেকে খেলোয়াড় তৈরি না করলে এটা আমাদের ফুটবল ডেভেলপ হবে না বয়স ভিত্তিক খেলা স্কুল খেলা প্রথম বিভাগ লিগ দ্বিতীয় বিভাগ লিগ আমরা পরিচালনা করি প্রতি বছর যার জন্য আমি আশাবাদী আমরা ফুটবল প্লেয়ার তৈরি করতে পারব এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্থানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এসে তৃণমূলের জন্য আরও বেশি বেশি কাজ করতে পারব বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে একুশটি পদে সাতচল্লিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একশো উনচল্লিশ জন কাউন্সিলর আগামী শনিবারের নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন পরাগ্রামান এটিএন বাংলা ঢাকা 
বুরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে তিন দুই গোলে হারিয়ে জার্মান সুপার কাপে শিরোপা জিতেছে বার্ন মিউনিক চলতি বছর এটি বার্ন মিউনিকের পঞ্চম শিরোপা জয় নিজেদের মাঠ আলিয়ঞ্জ অ্যারেনায় খেলার আঠারো মিনিটে কোয়ারেন্টিন টলিসোর গোলে এগিয়ে যায় বার্ন মিউনিক বত্রিশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন থমাস মোলার দুই গোলে পিছিয়ে থেকে দারুণ লড়াই করে বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড উনচল্লিশ মিনিটে ইউলিয়ান ব্রাঞ্চ এবং পঞ্চান্ন মিনিটে আলিং হল্যান্ড দুই গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান কিন্তু বৃহস্পতি মিনিটে জসুয়া কিমিচের কল্যাণে শিরোপা ঘরে তোলে বার্ন এ নিয়ে মোট আটবার সুপার কাপ জিতল বার্ন বায়া দলিতকে একমাত্র গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ লালিগার ম্যাচে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ এ নিয়ে ঘরের মাঠে টানা বিশ ম্যাচ অপরাজিত রইল জিনেদিন জিদানের দল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের এই ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনো দল গোলের দেখা পায়নি দ্বিতীয়ার্ধের পঁয়ষট্টি মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়র যে গোলটি করেন তাতে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ এই জয় তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এলো রিয়াল মাদ্রিদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আর একবার করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ল একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত নভেম্বরের মধ্যে খুলতে না পারলে হবে অটো প্রমোশন বাস চাপায় পা হারানো গাড়ি চালক রাসেল সরকারকে আরও বিশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ হাইকোর্টের ভিসা ও আকামার মেয়াদ শেষ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় হাজারো সৌদি প্রবাসী রোববার থেকে আবারও টোকেন দেবে সৌদি এয়ারলাইন্স সমঝোতার মাধ্যমে সব দেশের সাথে বিমান চলাচলের উদ্যোগ নিতে হবে বাড়াতে হবে সেবার মান নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এবং এক মাস পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ঘোড়াঘাটের সাবেক ইউএনও ওয়াহিদা খানও আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ